베로나가 심수련에게 죽게 되는 이유. 타로술사가 한 말, 비바람이 불겠네. 곧 누군가 죽을지도 몰라. 과연 죽게 되는 인물은 썸네일에 나온 인물이 맞을까요? 이번 펜트하우스 18화에서 본격적인 오윤희의 흑화가 묘사되었습니다. 오윤희는 기존의 드라마 주인공들의 틀을 깨는 캐릭터였는데요. 처음부터 선한 모습과 함께 악한 모습을 동시에 보여주었습니다. 그래서 착하다 나쁘다 범인이다 그럴 리가 없다라며 호불호가 많았던 거죠. 즉 초반에 선과 악의 경계에 서있던 오윤희를 18화에서는 완전 어둠의 편으로 기울었는데요. 악한 사람의 특징인 남탓하기도 오윤희에게서 나타났죠. 그녀를 돕고 헤라 펠리스의 입성하게 도와준 심수련에게 이용당했다며 화를 내는 모습이 있었습니다. 자신의 잘못에 대한 반성보다는 남탓하는 오윤희였는데요. 그리고 딸을 지키기 위해 더 독해져야겠다고 결심합니다. 사실 오윤희가 변할 것이라는 건 홈페이지에도 나와 있었는데요. 작가는 처음부터 오윤희가 타락할 거라는 설정을 했던 거죠. 딸에게 가난을 물려주지 않으려고 국내 최고급 주상복합아파트 헤라펠리스 입성을 목표로 인생을 걸고 질주하다 괴물로 변해가는 엄마 오윤희 그리고 인물 관계도에서 펜트하우스 100층에 이미 주단태 심수련의 옆에 오윤희 사진이 나란히 있었습니다. 이 부분도 펜트하우스에 입성하게 된다는 걸 미리 보여준 건데요. 민설아를 죽인 범인이 자신인 게 드러나면 안 되는 오윤희와 몰래 주인을 미국으로 빼돌려서 주단태 빌리지의 꿈이 무산되며 약이 오를 대로 오른 주단태 이 둘의 타겟이 심수련이라는 공통 분모가 맞아떨어지면서 마치 자석처럼 끌리듯 키스를 휘갈겨 대는 둘 심수련의 껌딱지였던 오윤희의 배신을 더욱더 환영하는 주단태와 오윤희는 누가 누가 나쁜지 대결하는 건가요? 헤라펠리스 이 구역의 의자왕 주단태는 흑화된 오윤희를 동지로 삼고 프리패스 마스터키를 선물하는데요. 물론 오윤희는 심수련의 거처를 알아내는 미션이 있긴 했지만요. 아 이거 대잡이 맞죠? 천서진을 꼬실 때도 줬던 그 마스터키 오윤희는 초고속 전용 엘리베이터를 타고 들어와 심수련의 빨간 드레스를 입어보며 여왕 놀이를 하는데 펜트하우스 안방마님 되기에는 주단태와의 재혼으로 입성하게 되겠죠? 그럼 주석훈과 베로나는 어떻게 되는 건가요? 오윤희는 심수련과 만나는 장면에서 심수련을 뒤에서 밀치려고 하는 듯한 행동이 나왔죠. 이 버릇 아직도 못 고쳤네요. 오윤희의 목표는 민설아 다음 이제 심수련인가요? 상간녀 주제에 라며 천서진에게 멸시의 눈으로 바라봤던 오윤희는 어느새 본인이 상간녀가 되었고 어쩌면 천서진보다 더한 민설아를 밀어주긴 난간녀라는 꼬리표도 이상하지 않죠? 상간녀 위에 난간녀가 있었네요. 강마리 고상아가 타로점을 보는 장면이 나왔었죠? 보라색 동공의 타로술사는 무연한 개가 시야를 자꾸 가려 음기가 너무 가득해 누군가의 한이 서려있네 그리고 마지막 장에선 비바람이 불겠네 곧 누군가 죽을지도 몰라 라고 했었는데요. 이 부분은 시즌1 처음 장면처럼 마지막 장면에서 누군가가 죽게 된다는 걸 암시하죠. 저는 피바람의 희생 대상이 바로 베로나일 것 같습니다. 드라마 펜트하우스에서 한이 서려있는 인물을 꼽자면 골수이식을 해준 동생을 지키지 못했던 오빠 로건니가 있고 딸인지도 모르고 케어해주지 못했으며 추락사하는 딸의 마지막 모습을 목격한 심수련도 있는데요. 그리고 청아예고 선생님과 아이들에게 돈 없고 백 없다고 가진 무시와 조롱을 받았던 오윤희가 있고 최근 자신을 점점 피하는 주단태가 뼛속까지 증오의 대상인 오윤희와 썸타는 것을 직감한 천서진도 있습니다. 하지만 이들 중 가장 한설인 사람은 민설아를 잃은 심수련이겠죠? 얼마나 한이 서린 캐릭터였으면 멘탈을 위해 마음 수련이 필요할 것 같은 이름으로 정했을까요? 심지어 심수련이라는 영어 이름이 하트 트레이닝으로 자동 번역되는데요. 직역하면 심장 훈련, 마음 훈련이라는 뜻인데 첫 타부터 그녀는 엘리베이터에서 추락하는 민설아의 죽음을 목격고 실신했었습니다. 얼마나 심장이 요동칠 일이 많고 한이 서릴 수밖에 없는 캐릭터였으면 심수련이라는 이름이 이런 데서 착안되지 않았을까 하는 저의 주절이었네요. 심수련은 과연 딸의 복수를 위해 누굴 죽이게 될까요? 저는 베로나가 유력하다고 생각하는데요. 음기가 가득하고 한이 서려 있는 인물 천서진, 로건니, 오윤희는 심수련에 비할 바가 못되죠. 스파이가 되기를 택한 오윤희는 심수련의 거처를 알아내기 위해 폭행당한 주단태로부터 벗어나 있던 심수련을 
친구를 만나러 갔는데요. 한창 위로인 척 위하는 척 하다가 딸 베로나 전화를 받는 오윤희. 시험을 잘 봤다는 딸의 말에 뭘 먹고 싶냐고 맛있는 거다 해줄게 라고 말하는데 자기도 모르게 미소 가득했던 자신을 발견하고는 심수련의 눈치를 보며 전화를 끊습니다. 심수련은 좋아 보인다 윤희씨 라고 자신의 불행과는 별개로 따뜻한 말을 건넸는데요. 이번 18화에서 오윤희는 괴물급 타락의 모습을 보여줌에도 불구하고 당장의 그녀는 마스터키도 손에 넣게 되고 딸의 시험을 잘 쳤다는 소식도 들으며 그녀의 인생이 탄탄대로처럼 보였는데요. 더군다나 강마리의 말처럼 오랫동안 홀로 외로웠던 그녀에게 남자친구도 생긴 셈이죠. 18화는 오윤희의 탐욕 레벨을 최고치로 보여주면서 오윤희의 행복한 모습을 담아냈고 그와는 대조적으로 펜트하우스의 퀸이었던 심수련은 펜트하우스를 벗어나게 되었는데요. 사람이 갑작스럽게 변하면 무슨 일이 생긴다 라는 옛 어른들의 말이 있습니다. 저는 마치 아주 오랜만에 아니 처음으로 되찾은 오윤희의 행복한 모습이 그녀의 그릇된 탐욕으로 인한 것을 강하게 비교하면서 결국 자신의 기쁨이자 행복 가장 소중한 것을 빼앗기게 된다는 복선으로 느껴졌는데요. 딸을 위해서 무엇이든 서슴지 않고 했지만 결국 그 일그러진 욕망이 베로나를 죽게 만드는 일이 되는 것 말입니다. 그리고 마두기와 베로나가 만나는 장면이 있었는데 당돌한 베로나에게 너 절대 이 학교 졸업 못해 마두기 이름을 걸고 장담해 라고 합니다. 이 대사도 마치 복선처럼 느껴지지 않았나요? 스노킴님이 집필한 대사는 한마디도 허투루 들으면 안될것 같습니다. 오윤희가 그녀의 딸과 더없이 행복한 대화를 하는 걸 심수련은 봤는데요. 하지만 자신의 딸을 죽인 범인이 오윤희라는 사실을 알게 된다면 어떻게 될까요? 본격적으로 심수련 대 오윤희와의 싸움이 될것 같은데 다만 조금 아쉬운 부분이 천서진이라는 캐릭터가 애매하게 될 수도 있을 것 같습니다. 아. 그리고 중요한 정보는 제작진이 베로나가 시즌2에 안 나온다고 스포를 한것 같아요. 베로나 배역을 맡은 김현수님의 인스타에 보면 이런 글이 있습니다. 이분 인스타에 들어가 봤는데 제작진이 맞다는 걸 확인할 수 있었는데요. 즉 시즌1에 죽게 될 인물은 베로나가 확실합니다. 혹시 베로나가 유학 가는 설정은 아니겠죠? 그 타로점 용하다는 데서 봤다고 하니 피바람은 피바람일 것 같네요. 그리고 천서진에게 동영상을 보낸 인물은 누구일까요? 저는 목소리를 듣자마자 드는 생각이 마두기였습니다. 마두기 특유의 톤과 억양이 비슷해 보였는데요. 과연 천서진에게 영상을 보낸 사람은 누구일까요? 마두기는 권력에 복종하는 스타일인 걸 드라마에서 자주 비춰주었습니다. 베로나와 만날 때와 오윤희를 만날 때에도 이런 장면이 나왔죠. 이렇게 두 번을 언급한 것은 이유가 있을 것 같은데요. 마두기는 그 사건 동영상으로 마지막 반전을 보여줄 것 같은데 어떤 반전일지 기대가 됩니다. 18화 엔딩을 보면서 이건 뭐지? 라면서 보았는데요. 스노킴님 작품이 처음이라 조금 당황했네요. 이번 후반부 장면에선 조금 호불호가 있을 수 있다는 생각이 들었습니다. 주단태, 천서진 등 폐차장에 있었던 인물은 무사한 것으로 보이죠. 심수련이 민설아 내 딸이야! 라며 총을 쏜후 1차적으로 겁을 주고 돌려보낸 것 같습니다. 그리고 아이들이 갇혀있는 커뮤니티에 전부 모인 모습이 보이는데요. 오윤이는 로건니의 호텔에 심수련이 들어가는 걸 사진으로 찍습니다. 18화에서 로건니의 방 을 방문하면서 핸드백을 유심히 보았고 그 핸드백이 심수련의 백인 걸 알았겠죠? 그래서 그녀는 주단태에게 심수련이 어디에 있는지 정보를 주었고 주단태는 검은 양복 입은 사람 다섯 명과 함께 로건니가 묵은 방에 심수련을 잡으러 온 것입니다. 그리고 주단태가 심수련을 의자에 묶고 목을 조르는 듯한 장면이 나오는데요. 의자를 자주 사용해서 의자왕인 거? 로건니가 오윤희에게 칼을 들이댄 것은 그녀가 스파이인 걸 알게 되었고 심수련이 어디에 있는지 물어보려고 한것 같습니다. 이번 화에 저는 나름 웃음 포인트가 있었는데요. 두 사람의 풀샷을 잡아주는데 주석군이 더 크고 주단태보다 더 위협적으로 나와서 순간 웃음이 터져 나왔어요. 이제 더 이상 아들을 제압할 시기는 지났다는 걸 보여준 거겠죠? 주단태 키에서 의문의 1패 그리고 오늘 최고의 웃음 포인트는 하은별이 엄마한테 개실망이야 라고 했을 때였습니다. 이 부분에서 저만 웃었나요? 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!